മൊത്തം മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജോലി ചെയ്തിട്ടും എൻ്റെ ഒരു ഒരു കരിയറിന് ഒരു ഗുണം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ വേറെ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടുന്നുമില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ട് ജോലിയെല്ലാം റിസൈൻ ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിക്കൂടാ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വരാൻ തുടങ്ങിയത് അതിനെനിക്ക് ധൈര്യം തന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ അവർ എന്നെ പടിപടിയായിട്ട് ഉയർത്തുകയും പല പല ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പലപ്പോഴും എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് ചെന്നൈയിലും ബാംഗ്ലൂരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ച് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് സ്വാഭാവിക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആത്മധൈര്യം കുറേശ്ശെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ പറയുകയാണ് ഞാൻ ആ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണെന്ന് അത് കേട്ടപ്പോൾ വീട്ടുകാർക്ക് ആകെ ഒരു പ്രയാസമായിരുന്നു കാരണം ഇവൻ ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ച് അവർക്ക് തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു നല്ലൊരു ജോലിക്കാരനായി വരും എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ അതേസമയം പിതാവ് പറയുന്നു ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകണം സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങാൻ പോകണം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് അപ്പം അന്ന് കാലത്ത് കേരളത്തിൽ പൊതുവെ വിജയിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് എനിക്കന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവന് സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അതൊരിക്കലും അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഫാദറിനെ മദറിനെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു തരം സങ്കടമായിരുന്നു ഒരു ഒരു ശ്മശാന മോഹിതയായിരുന്നു വീട്ടിലൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസം ഇവന് വഴിതെറ്റി പോയ ഇവൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇത് നേരെയാവുമോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിജയം വരിച്ചിട്ടുള്ള ധാരാളം ചരിത്രമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ടായിരിക്കും അവർക്കൊരു പ്രയാസമായിരുന്നു ഫാദറിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ എന്ത് വിഡ്ഢിത്തരാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് നാളുകൂടി കാത്തൂടെ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടില്ലേ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ അവസാനം തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഉടനെ അപ്പോൾ പണം പണം വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് ലോൺ തന്നാൽ മതി കാരണം ലോണായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചോദിച്ചതിൻ്റെ കാരണം വീട്ടിൽ വേറെയും മക്കളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമായിട്ട് പണം അങ്ങനെ ചിലവഴിച്ചാൽ പറ്റില്ലല്ലോ അമ്പതിനായിരം രൂപ ലോൺ തന്നാൽ മതി ബാക്കി തീർച്ചയായിട്ടും ബാങ്കിൽ നിന്നൊരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ലോൺ കിട്ടുമായിരിക്കും രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് എനിക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഏറെക്കുറെ അത് സമ്മതിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകണം ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങാൻ പോകണം അപ്പോൾ അവർക്കും ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർക്കും അത് വലിയൊരു പ്രയാസമായിരുന്നു കാരണം ആ സമയമായപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു 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 പ്രധാന വ്യക്തിയായി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് താങ്കളങ്ങനെ പൃത്തി പെട്ടെന്ന് പോകരുത് ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുവരേക്ക് ക്ഷമിക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം കൂടി തുടരുകയുണ്ടായി അവർ വേറെ റിക്രൂട്ട് ആളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ അവർ അയാൾക്ക് പുതിയ ആൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോരുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ പല പല ചർച്ചകളായി അതായത് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളും കൂടി തുടര് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു കല്യാണം കഴിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുള്ള സമയത്ത് ആണ് നല്ല പ്രപ്പോസലൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ നീ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങിയ ആളെന്നൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടില്ല ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പച്ചൻ്റെ ഒരു ആകാംക്ഷയായിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ശരിയാവില്ല അങ്ങനെ ജോലിയുള്ള സമയത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നീട് ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് പെണ്ണ് വീട്ടുകാരെ അങ്ങനെ കബളിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങാം തുടങ്ങാൻ പറ്റും എന്ന് അപ്പം തന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ആ ഇടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റിങ്ങിലാണ് ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് മറ്റേയാൾ ബാങ്കിൽ ക്ലർക്കാണ് അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ മാർക്ക
നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് മൂന്ന് പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങാം അത് കേട്ടപാടെ അവർ ഭയപ്പെട്ടു പോയി അവർ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇല്ല ആദ്യം ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിരുന്ന ആൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് കിടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള എഴുത്തുകുത്തുകൾ എൻ്റെ ചേട്ടൻ അവിടെയുണ്ട് ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു മറ്റേ ആൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കലും ബാങ്ക് ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അതോടെ ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയം അതോടെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നിരുന്നാലും ഒറ്റയ്ക്ക് തുടങ്ങാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഈ കമ്പനി എവിടെ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു എനിക്കൊരു ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് എറണാകുളത്ത് തുടങ്ങാം എന്നൊരു ധാരണയിലാണ് ഇരുന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ ചോദിച്ചു നിനക്ക് തൃശ്ശൂർ തുടങ്ങിയാൽ പോരെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തല്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി വരാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ എറണാകുളത്തേക്കാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് എറണാകുളം ആയിരിക്കും കേരളത്തിൽ വികസിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു നഗരം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പിന്നെ തൃശ്ശൂർ തുടങ്ങിയാൽ വേറൊരു അബദ്ധമുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ ഒരുപാട് പരിചയക്കാർ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ അവിടെ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോഴും പിന്നെ കസിൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ട് തൃശ്ശൂരുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് അവരൊന്നും കാണണ്ട എന്നല്ല വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതൊന്നും പരാജയം അവർ മനസ്സിലാക്കണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടി അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പച്ചൻ ചോദിച്ചു നീ നിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ പെൺകുട്ടികളാണ് അധികം പേരെന്ന് അവർക്കറിയാം അപ്പോൾ നിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇതുപോലെ പെൺകുട്ടികളെയാണ് ജോലിക്ക് വയ്ക്കാൻ പോണേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനെന്താ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലും ധാരാളം പെൺകുട്ടികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഞാനല്ലേ അവരുടെ അവരുടെ മാനേജർ അത് പറ്റില്ല നിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ പെൺകുട്ടികളെ ജോലിക്ക് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നീ കല്യാണം കഴിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്തൊരു പാടാ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലും പെൺകുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അത് പറ്റില്ല കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമേ പെൺകുട്ടികളെ ജോലിക്ക് വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ തന്നെയല്ല നീ ഇപ്പം നിനക്ക് ഇരുപത്താറ് വയസ്സായി ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ നീ വിവാഹം കഴിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് കരപറ്റിയിട്ടാവാം എന്നിട്ടൊക്കെ തീരുമാനിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ദേഷ്യം വന്നു എന്നാണ് ആൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നീ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ചില കാര്യവും നീ സമ്മതിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ കല്യാണം കഴിക്കാം അമ്പതിനായിരം രൂപ ലോൺ തരാം എന്നുള്ള ഒരു കരാർ ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാനും ഫാദറും പിന്നെ തീരുമാനത്തിലെടുത്തത് ആ സമയം ആയപ്പോഴേക്കും ഞാനൊരു പഴയ സ്കൂട്ടർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെറിയ ഉള്ള ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ പങ്ക് മാറ്റി വെച്ച് പോരാത്തതിന് അളിയൻ്റെ ഇന്ന് കുറച്ച് ലോണൊക്കെ എടു വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു പഴയ ലാമ്പി സ്കൂട്ടർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാനതിന് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ആ പഴയ സ്കൂട്ടറിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്കൂട്ടറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സ്കൂട്ടറും പിന്നെ എൻ്റെ പെട്ടിങ് കിടക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ട്രെയിനിൽ സ്കൂട്ടർ കയറ്റിയിട്ട് എറണാകുളത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങുക ചെയ്തത് അപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് എനിക്ക് പരിചയക്കാരുള്ളത് എൻ്റെ ഒപ്പം പഠിച്ചിരുന്ന ചിലർ എറണാകുളത്ത് ജോലിയായിട്ടുണ്ട് അവർ ലോഡ്ജിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് വെച്ച് ഞാൻ അവരെ അടുത്ത് വന്നു ഒരു ദിവസം അവരുടെ കൂടെ താമസിച്ചു അവർ പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഒരു ലോഡ്ജിൽ റൂം ഏർപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം കുറേ നാൾ എറണാകുളത്ത് ഒരു ലോഡ്ജിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എവിടെ തുടങ്ങണം എറണാകുളത്ത് എവിടെ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ഥലം വാടകയ്ക്ക് എവിടെ കിട്ടുന്നു അതനുസരിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ പലരോടും പറഞ്ഞു പരിചയക്കാരോടും പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പരിചയക്കാരൊക്കെ അപ്പം അന്നത്തെ ബജറ്റ് വളരെ തുച്ഛമായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഷെഡ് കിട്ടിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഭാഗ്യത്തിന് കലൂർ ഒരു പഴയ ഓടിട്ട ഒരു ഷെഡ് അത് വാടക ഒരു എത്രയാ ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ നാനൂറ് രൂപ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് അവിടെയാണ് ആദ്യം വി ഗാർഡ് തുടങ്ങുന്നത് ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ആദ്യം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ സ്റ്റെബിലൈസറാണ് പൊങ്ങി വന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാന
അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിലൊരു ഭാവി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി തന്നെയല്ല ഈ പല സ്റ്റെബിലൈസറുകൾ അഴിച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോ അതിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമായിട്ടും കുറച്ചും കൂടി സ്പെഷ്യാലിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റെബിലൈസർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഒരു രൂപരേഖ ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസർ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പൊക്കെ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് വന്നിട്ട് ഈ ലോഡ്ജിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് അതിനൊരു ക്യാബിനറ്റ് വേണം ആ ക്യാബിനറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ജൂ സ്ട്രീറ്റിലൊരു തകരപ്പണിക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു ടിങ്കറിങ് വർക്ക് അയാളെ കൊണ്ട് ഞാൻ പടാക്ക് വരച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലൊരു നല്ലൊരു കൈപ്പുണ്യമുള്ള ഒരു ഒരു പണിക്കാരനായിരുന്നു അയാൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ അത് അയാൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നൊരു ഒരു മോഡൽ പിന്നെ ഞാനൊരു സർക്യൂട്ട് അതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അതിന് വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു തവണ ബാംഗ്ലൂരും കോയമ്പത്തൂരും പോയി അതെല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഒരു ഈ പുതിയ ഷെഡൊക്കെ വാടകയ്ക്ക് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാനൊരു ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റി ഒരു എറണാകുളത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഞാൻ ആ ഷെഡ് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുകയും അവിടെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സൗകര്യങ്ങളോട് കൂട്ടി സ്ഥാപനം തുടങ്ങാനുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റെബിലൈസർ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം അന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നത് കെൽട്രോൺ നെൽക്കോ നെൽക്കോ ഒരു ടാറ്റ പ്രോഡക്റ്റാണ് അപ്പം ആ ബ്രാൻഡ് ഇല്ല അവർക്കൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റെബിലൈസർ അതിലവർ അതിൻ്റെ ഭംഗിക്ക് യാതൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നില്ല ഒരു ചതുരപ്പെട്ടി വെറുതൊരു പെയിൻ്റ് അടിച്ചൊരു ചതുരപ്പെട്ടി അതിൽ കൂടുതൽ ഇനി യാതൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റെബിലൈസറിനൊരു കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവണം ഒരു വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം ഒരു ഒരു കൗതുകം ഉണ്ടാവണം അതിനൊരു ബ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ ഒരു പുതിയ ഷേപ്പൊക്കെ വരച്ചു കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങും അതെ കുറച്ച് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പെയിൻറ്റിങ് നമ്മൾ കാറൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഫിനിഷിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാർ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഒരു പെയിൻറ്ററുടെ അടുത്ത് പോയി പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയുണ്ടായത് പിന്നീട് ഞാൻ ആ ആ പെയിൻറ്ററെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിക്ക് വെക്കുകയുണ്ടായി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ വിജയ സാധ്യതയോ പരാജയ സാധ്യതയോ ഒന്നും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ പോരുന്ന സമയത്ത് എണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപയായിരുന്നു ശമ്പളം അവർ തന്നിരുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അത് അത്ര ചെറിയ സംഖ്യയല്ല കാരണം അന്ന് ഒരു പവന് നാനൂറ് രൂപയെ വിലയുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് പവൻ്റെ തുകയുണ്ട് എൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള പലരും ബാങ്കിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും കിട്ടിയിരുന്നത് എണ്ണൂറ്റമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഒക്കെയാണ് സാലറി അപ്പോൾ എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതിനേക്കാളും ബെറ്ററായിട്ടുള്ളൊരു വരുമാനം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് ഞാനൊരു മാസം അമ്പത് സ്റ്റെബിലൈസർ എങ്കിലും വിൽക്കണം അതെനിക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഒരു അന്ധമായ വിശ്വാസം എന്ന് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ പറയാം അന്ധമായ വിശ്വാസമായിരുന്നു അത് തന്നെയല്ല അന്ന് ഞാൻ ബാച്ചിലർ ആയിരുന്നു അത് കാരണം കൊണ്ട് ആരോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാനില്ല ആര് എന്നത്തെ ഒരു യുവത്വത്തിൻ്റെ ചോരത്തിളപ്പ എന്തോന്നറിയില്ല ഇതെനിക്ക് സാധിക്കും എനിക്ക് സാധിക്കും എന്നൊരു ഒരു വിശ്വാസം മാത്രമായിരുന്നു അമ്പതെണ്ണം വിൽക്കണം മാസം മിനിമം അത് ഒരെണ്ണത്തിന് നാൽപ്പത് രൂപയെങ്കിലും ലാഭം കിട്ടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തെക്കാളും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒറ്റ തീരുമാനം മാത്രമായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ എത്തും 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 എന്നൊരു തോന്നൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ പരാജയ സാധ്യതകൾ ഞാൻ അന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല എന്ന് വേണം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഈ ഓഡിറ്റ് ഷെഡിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫാദർ പറഞ്ഞു അത് വെഞ്ചരിക്കണം വെഞ്ചരിച്ച് തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ആൾ തന്നെ ഒരു ഡേറ്റൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് ഒരു ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആ ഷെഡിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം അന്ന് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ മുഴുവനും ഫാദർ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് അമ്പതിനായിരം രൂപ തരും അതേസമയം ബാങ്കിൽ നിന്നും ഘട്
പക്ഷേ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ അവർ ആ ഡീറ്റെയിൽ വേണം ഈ ഡീറ്റെയിൽ വേണം എന്നിട്ട് കുറേ നാൾ തന്നെ ചുറ്റിക്കിറക്കി അവർ ലോൺ തരുന്നില്ല അവർ മടിച്ച് മടിച്ച് നിന്ന് വാ നാളെ വാ രണ്ടാഴ്ച കഴിയട്ടെ അത് റീജിയണൽ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇട്ട് ഒത്തിരി കറക്കി കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് പണം തികയാതെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പച്ചൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും മണിയടിച്ച് വീണ്ടും കുറേ ദിവസം കൂടിയും പണം വാങ്ങിക്കേണ്ടി വന്നു കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാങ്കുകാർ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലോൺ റീജിയണൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളൊരു ചെറുകിട സ്ഥാപനത്തിനെ ഇതുപോലെ കെൽട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ നെൽക്കോ പോലുള്ള വൻ സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ട് കമ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അത് ഫീസിബിളല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലോൺ റിജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ സമയമായപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അപ്പച്ചൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും പണമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഏകദേശം ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു വീണ്ടും കുറച്ച് പണം കൂടി അപ്പച്ചൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ സ്റ്റെബിലൈസറിന് എന്ത് പേരിടണം എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചു അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ വോൾട്ടേജിന് പകരം ടു തേർട്ടി വോൾട്ടേജിന് പകരം ടു തേർട്ടി വി വോൾട്ടേജിന് വി എന്ന് ഷോർട്ട് ഫോം ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ളതിന് ഗാർഡ് അപ്പോൾ വി ഗാർഡ് ഒരു വി എന്ന് വരച്ച് ഒരു ഒരു ഡാഷ് ഇട്ട് ഗാർഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ തന്നെ വരച്ച് അതിന് ചുറ്റിനൊരു വട്ടമൊക്കെ വരച്ച് ഇവിടെ അടപ്പള്ളിയിലെ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്രിൻറ്റിങ് ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അയാളെ കൊണ്ടത് ഒന്നുകൂടി ഭംഗിയായിട്ട് വരപ്പിച്ച് പണ്ട് പയ്യൻ കമ്പനിക്ക് ഒരു പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കൊടുത്ത് അതിനൊരു ലീഫ്ലെറ്റൊക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെ വാക്കുകളൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങളൊക്കെ വിവരിച്ച് പിന്നെ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് അമ്മയുടെ ഒരു കസിൻ എറണാകുളത്ത് ഷൺമുഖം റോട്ടിൽ റോയൽ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡിയോ നടത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് അതിനകത്ത് ആ ഒരു പടമൊക്കെ വെച്ച് ഒരു ലീഫ്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ കണ്ടാൽ നല്ലൊരു ലീഫ്ലെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റും കാഴ്ചയ്ക്ക് താരതമ്യേന നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ശരിക്കും കൂട്ടണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ തകരപ്പണിക്കാരൻ അതിൻ്റെ ബോക്സ് പണിതാ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ കളമശ്ശേരി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു ഒരു ലൈറ്റ് എൻജിനീയറിംഗ് വർക്ക് നടത്തുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് ആ ക്യാബിനറ്റിന് ഓർഡർ കൊടുത്തു അങ്ങനെ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ്ങിനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ വൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ എല്ലാം എന്താ പറയുക അടുപ്പിച്ചത് ഞാനായിരുന്നു എല്ലാം കൂട്ടിയണക്കിയത് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ജോലിക്ക് ആളെടുക്കേണ്ട സ്റ്റേജ് വന്നപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ശരി പെൺകുട്ടികൾ വേണ്ട രണ്ട് ആൺപിള്ളേരെ ജോലിക്ക് എടുത്തു അപ്പം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി ഫെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മതി എനിക്ക് കാരണം എൻ്റെ ഈ ചെറിയ സ്ഥാപനത്തിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി പാസ്സായിട്ടുള്ളവർ നിൽക്കില്ല അവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധ്യത കിട്ടിയാൽ ചാടിപ്പോവും അവർ രണ്ടുപേരും എസ് എസ് എൽ സി ഫെയിൽഡായിരുന്നു അവർ കുറേ നാളൊക്കെ അവിടെ നിന്നു പിന്നെ അവരും അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയി അങ്ങനെ തുടക്കത്തിൽ രണ്ട് ജീവനക്കാരും ഒരു ലക്ഷം രൂപയും റോഡിട്ട് ഷെഡുമായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് വി ഗാർഡ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിൽപ്പനയാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെന്നെ സഹായിച്ച ചിലവരുണ്ട് എൻ്റെ ഒപ്പം പഠിച്ചിരുന്ന ചിലവർ ഇവിടെ ചില റിഫ്രിജറേറ്റർ കമ്പനികളിലൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ചില ഡീലർമാരെയൊക്കെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു പിന്നെ ഇതിനൊരു വില ഫിക്സ് ചെയ്യണമല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് അത് ഞാൻ കെൽട്രോൺ നെൽക്കോനേക്കാളൊക്കെ അഞ്ച് രൂപ കൂടുതൽ വെച്ചു അന്ന് കെൽട്രോണിനും നെൽക്കോയ്ക്കൊക്കെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ വിലയുള്ളൂ ഞാനത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വെച്ചു അപ്പോൾ അതിന് എന്നെ എനിക്കുള്ള കാരണം അവരുടെയൊക്കെ
കേരളത്തിൽ ടെലിവിഷൻ വന്നിട്ട് പോലുമില്ല ആ കൂടി റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉണ്ട് അതും എല്ലാ വീടുകളിലൊന്നും ആയി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പം അവർ തന്നെ ശരിക്കും സഹകരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു ഈ പുതിയൊരു കമ്പനിക്ക് കെൽട്രോണിനേക്കാളൊക്കെ നെൽക്കോനേക്കാളും വില കൂട്ടി വയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല അതിന് ഇങ്ങനെ ഈ ഗുണമുണ്ട് ആ ഗുണമുണ്ട് ആ ആ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അവരത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അവരെ മണിയടിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞ് വിറ്റിട്ട് കാശ് തന്നാൽ മതി പിന്നെ മറ്റവർ എത്ര കമ്മീഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ കെൽട്രോണും നെൽക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കമ്മീഷൻ ഡീലർക്ക് കൊടുത്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റെബിലൈസർ കുറേശ്ശെങ്കിലും വിൽപ്പന തുടങ്ങിയത് അന്ന് വേറെ കുറെ ഒരു 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 വൺ മാൻ ഷോ ആണ് കാരണം ഞാൻ തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കോയമ്പത്തൂർ പോവും അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ പോവും അത് ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കും പിന്നെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ സ്കൂട്ടറിൽ നാലും മൂന്നും ഒക്കെ കെട്ടിവെച്ച് കടകളിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കും ഈ രണ്ട് ജോലിക്കാർ ഹെൽപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അവർ ചെറിയ അസംബ്ലിങ്ങിനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ തുടക്കത്തിൽ മൂന്ന് പേരായിട്ടാണ് അത് മുന്നോ കുറച്ച് നാൾ മുന്നോട്ട് പോയത്